Bonjour Marielle de Sarnez, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la commission des affaires étrangères à, à l'Assemblée. Votre, votre première réaction sur BFM TV au, au drame d'hier soir au Mali C'est une réaction euh, d'immense émotion. Euh, je pense comme euh, pour les Français. Euh, ces soldats qui sont morts, c'est l'honneur de la France. C'est le sacrifice qu'ils consentent pour nous. Il faut qu'on nous en soyons conscients pour nos principes, pour les valeurs qu'ils défendent, pour les libertés qu'ils défendent en notre nom, au nom des Français, mais aussi au nom des Européens, mais également au nom de la communauté internationale. Ils sont euh, l'honneur de notre pays. Le Sarnez à leur famille. Je pense à eux d'abord, je pense à leur famille, je pense aux villes, je pense par exemple à Pau, sept militaires étaient issus de Pau, je pense à tous ces territoires dans lesquels ils étaient, et euh, compassion, émotion, salut républicain devant euh, le sacrifice de nos soldats pour la France pour les valeurs que nous représentons, que nous défendons. Et, et je pense que l'émotion, euh, vous la ressentez, bien sûr, nous la ressentons tous. Et les Français la ressentent euh, immensément. Ils sont morts euh, comme des héros, pour nous tous. Qu'est-ce que vous dites à leurs camarades, et je pense évidemment aux 4500 soldats français qui euh, continuent de se battre en ce moment même, au moment où on se parle, dans cette région du G5 Sahel ils sont l'honneur de notre pays. Dans le G5 Sahel, vous avez de très très nombreux groupes terroristes qui attaquent, qui mettent en cause au fond notre manière de vivre, qui déstabilisent profondément ces États. Euh, je leur dis que les Français sont à leur côté. Ils l'ont toujours été. Mais peut-être le sont-ils dans ce moment, maintenant, précisément, plus que jamais. Nous sommes à leur côté. Ils sont euh, notre fierté. La fierté de la France. Marielle de Sarnez, 13 soldats tués, c'est le plus lourd bilan en 36 ans pour les armées françaises. C'est l'un des plus lourds bilans humains essuyés par les armées françaises depuis, depuis 1983 et cet euh, attentat du Drakkar à, à Beyrouth. Expliquez-nous pourquoi nous avons besoin, nous, quand je dis collectivement, la nation, les armées françaises, besoin euh, d'être toujours engagés dans cette région du G5 Sahel nous avons besoin d'être engagés tant que les armées du G5 ne prendront pas le relais. La France est engagée et c'est tout à son honneur. Elle l'est avec quelques-uns des pays européens. Il faut que l'Europe s'engage davantage encore à ses côtés. Elle l'est en ayant soutenu ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui sont au fond la, la coordination, la coopération des armées des pays membres de ce G5 Sahel. Il est très c'est très important que nous soyons à leur côté, que l'Europe soit à leur côté, la France à leur côté et que la communauté internationale soutienne cette initiative du G5 Sahel. Et puis il y a la question évidemment de sécurité, la question militaire. Nous payons un très très lourd tribut aujourd'hui. Et à côté de la question militaire, il y a la question vitale, essentielle de la stabilisation d'un certain nombre de pays du Sahel. Je pense en particulier au Mali, où l'État n'est pas présent partout, où il faut que l'État se réinvestisse, il faut que ses services publics soient présents, il faut que les écoles puissent rouvrir. Et donc vous voyez bien ce que font nos militaires là-bas, c'est évidemment la lutte contre les groupes armés euh, terroristes, mais c'est aussi la condition sine qua non pour recréer les conditions euh, de paix, de stabilité de très long terme. Il n'y aura pas de paix et de stabilité si la sécurité n'est pas assurée. Et garantie. Merci Marielle Le Sarnez d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans, dans le live BFM. Je vous rappelle.